Друзья, всем привет! Это канал о недвижимости и строительстве ВДТ. Я Алексей Верьянов. И этим видео я запускаю новый цикл выпусков под загадочным названием «Юген». Что это такое, вы обязательно узнаете чуть позже. Я создам отдельный плейлист, где будут все э, видео на эту тему. А тема – я купил себе участок и планирую построить дом своей мечты. Вы знаете, что я уже 19 лет занимаюсь загородной недвижимостью, но при этом у меня нет собственного дома. Наконец-то справедливость восторжествовала, и я планирую свой дом. Вообще, почему так произошло? Ну, как я уже говорил, мы с женой городские жители, нам нравится суета и быстрый ритм города. И плюс у меня у мамы дом, куда мы часто ездим. И так или иначе, мы в свою потребность загородной недвижимости удовлетворяли. Вот. Но вы знаете, что мы планировали строить коттеджный поселок на Истринском водохранилище. К сожалению, этот проект пока заморожен. Но в процессе формирования концепции я пришел к пониманию того, что мне и моей семье нужен так называемый досуговый дом. То есть дом, в котором я при постоянном проживании в Москве буду проводить выходные дни, праздники и, может быть, иногда оставаться и в рабочее время. И, конечно, я уже загорелся этой идеей, даже уже спланировал, где и как будет располагаться мой дом в этом коттеджном поселке. Но проект пока что приостановлен и пока не ясно, когда он возобновится. А потребность это уже возникла и уже вот прям захотелось что-то свое начать делать. И тут в конце зимы, в начале весны появилась презентация участка, в коттеджном поселке Покровская Рубцова, в котором мы сейчас и находимся. Этот поселок я знаю еще давно, с 2008 года, когда мы в том числе как консалтинговая компания помогали здесь с аналитикой по рынку недвижимости. И этот поселок пережил определенные там кризисы. Сейчас это сформированный поселок, где есть единая инфраструктура и плюс остались ряд новых участков, которые дальше попадают постепенно в оборот. Ну и, собственно, один из таких участков, а точнее даже два участка я и приобрел. В чем плюсы? Первое – это транспортная доступность. Несмотря на то, что здесь 47 километров от МКАД по Новорижскому шоссе, сюда от своей квартиры в ЖК-11 я могу доезжать за 45 минут без пробок. Это по времени буквально на 10-15 минут дольше, чем доезжать до основного пучка поселков на Новорижском шоссе. Второй момент – здесь тишина, спокойствие, достаточно далеко от трассы, нет этого фонового шума, очень природное место с шикарным ландшафтом и с большими крупными лесными деревьями. Следующий немаловажный момент – это охраняемый коттеджный поселок с полным набором всех коммуникаций. Магистральный газ, центральная канализация, водоснабжение, электричество, само собой. Плюс выполнены все дороги, все места общего пользования. И э, самое главное тоже – это еще и подземное электричество, то есть нет этих проводов, все выглядит в едином стиле. Сам поселок застраивался в единой концепции, шале. Вот. Сейчас остались еще участки, которые уже отдельно застраиваются, но, опять же, с соблюдением определенных регламентов и архитектурных, и дизайнерских решений. Тоже важный момент. Очень приятный коллектив управляющей компании. Я уже познакомился. Конечно, свое решение я принимал еще до этого момента. Вот. Но, тем не менее, как бы, уже я вижу, что здесь поселком управляют очень правильно. И очень интересный инфраструктурный объект – это территория усадьбы, шикарная лесопарковая зона с большим прудом и с усадьбой 19 века. Она, правда, пока еще без отделки внутренней и она никак не используется, но мало в каком коттеджном поселке встретишь такой инфраструктурный объект. Есть теннисные корты, спортивная площадка. В целом даже больше и не нужно для досугового поселка, потому что основное время будешь проводить все равно на своем участке. Про поселок я еще очень подробно расскажу в отдельном выпуске. Обязательно его посмотрите и расскажу, какие здесь есть предложения по домам, по участкам. И подробно расскажу прям вот про историю этого места. И по инфраструктуре близлежащей, прямо буквально в пяти минутах ходьбы отсюда есть санаторий пятизвездочный. Называется Амакс Новая Истра. Я пока еще там не был. Обязательно разберусь и доеду до туда. Может быть, даже там пару ночей возьмем, проведем с семьей и посмотрим что из себя представляет этот инфраструктурный комплекс. 
Ну а из минусов, первое, то, что я участки взял на въезде, то есть будет какое-то все равно движение внутри поселка, но с другой стороны это недалеко от охраны, с точки зрения безопасности это хорошо. Вот. Плюс поселок-то не очень большой и прям как такового трафика не будет. Плюс задний двор все равно будет отделен строением и там будет тихо и спокойно. Соседство у нас не самое, так скажем, традиционное. В задней части участков находится Академия ГИБДД. Вот. И из минусов, пожалуй, то, что там есть небольшой такой автодром, где в будние дни иногда можно слышать, как наши будущие бравые ГИБДДшники тренируют полицейский разворот. Из минусов также, что еще поселок не полностью застроен, то есть остались внутри еще определенные участки, которые еще в будущем будут застраиваться. Понятно, что это строительная техника, это будет какое-то время там продолжаться. Вот, но они достаточно там локализованы, это первое. Второе, я сейчас думаю о том, как продвинуть этот поселок, как привлечь сюда э, новую какую-то струю, энергию, чтобы это произошло как можно быстрее. Еще из минусов это сложный рельеф. Он, с одной стороны, является уникальным преимуществом и в то же время недостатком, потому что все равно планировать сложнее на рельефе, плюс он уходит от дороги вверх. И, э, естественно, это сильное удорожание еще и строительства. Но если в этот рельеф удачно вписать дом, то, мне кажется, получится прям уникальный и очень комфортный проект. Я, как уже говорил, приобрел два участка. Один я планирую застроить под себя. Это будет участок 29 соток. И соседний с ним, участок 27,5 соток, я предполагаю найти себе соседа. Для чего я это сделал? Во-первых, хочу, чтобы рядом со мной были близкие по духу люди, чтобы у меня была возможность их выбирать. То есть я не, не готов буду продать участок вот прям первому встречному. Я должен познакомиться с людьми, потому что в дальнейшем мы планируем совместно проживать и быть соседями. Во-вторых, я хочу, чтобы соседняя застройка была как-то подконтрольна. Поэтому мы сейчас разрабатываем концепцию застройки обоих участков. Я хочу, чтобы эти два объекта составляли единую архитектурную композицию и очень гармонично смотрелись друг с другом. Возможно, как бы будущий там, собственник, сосед, он э, захочет эту концепцию поменять. Ничего страшного, мы вместе с архитектором, с которым я обязательно сегодня познакомлю, это все переделаем. Самое главное, чтобы эти участки были в гармонии друг с другом. Какой план вообще по строительству? На текущий момент у меня нет всего бюджета для того, чтобы возвести этот дом, поэтому, скорее всего, происходить стройка начнет со следующего 2023 года. Я не из тех людей, которые хотят построить недострой. Достаточно частая ошибка тех, кто заходит в строительство, не имея полного бюджета. Я из тех людей, которые очень долго запрягает, но потом быстро едет. Поэтому сейчас я хочу сделать полностью проект этого дома со всей инженерией, со, всей, со всем дизайном интерьера, разработать проект полностью ландшафтного дизайна. В общем, все, чтобы было полностью готово, чтобы все вопросы были решены и чтобы мы достаточно быстро и оперативно двинулись в стройку. Этот процесс я хочу сделать максимально открытым для вас, мои уважаемые зрители. Я хочу попытаться сделать так, чтобы вы увидели максимально вариантов, как там принимались решения по там, выбору строительных материалов, по выбору там, подрядчиков, да? как мы вместе с архитектором будем проходить этапы там, согласования, там, конфигурации, переконфигурации там, проекта. Вот. И э, хочу сделать так, чтобы вы получили максимально точную и честную информацию о том, сколько это все еще и стоит. Плюс это полезно будет еще и для начинающих архитекторов, потому что я планирую выкладывать все материалы по проекту, чертежи, модель. А делать я хочу это еще и через BIM-моделирование, так называемое. BIM — это Building Information Model. Я хочу сделать полную 3D-модель своего будущего дома вместе с ландшафтом, вместе со всеми инженерными системами, чтобы это была наиболее полная модель, по которой можно в дальнейшем строить, чтобы не было никаких коллизий с точки зрения инженерных коммуникаций, дизайнерских решений. Вижу в этом большое преимущество в принципе для рынка малоэтажного строительства, и это будет хороший вариант на базе своего дома построить, может быть, даже отдельную компанию, которая занимается полным бим-проектированием частных загородных домов. 
Много амбиций с точки зрения автоматизации дома. Вы знаете, что я планирую как бы, и автоматизацию в своей квартире. И в загородном доме э, тоже обязательно э, все это сделаем, чтобы был и умный свет, и э, возможности управления различными сценариями проживания в доме. Очень жду, что я смогу здесь провести определенные эксперименты, потому что в точно девелоперский проект, который мы ведем, не всегда есть возможность попробовать что-то новое, есть большие риски, что это не получится. Здесь я буду строить дом исключительно для себя, поэтому это мои личные риски и, соответственно, и мои личные убытки. Поэтому будет возможность попробовать и новые какие-то технологии, материалы, может быть, подрядчиков, которые делают интересные вещи. Если вдруг у вас будут по ходу этих выпусков возникать какие-то идеи, ваши предложения, пишите обязательно на alexsobakaveska.ru. Буду стараться все рассматривать. И, может быть, что-то интересное, что подойдет к моему дому, мы тоже попробуем применить. Безусловно, при строительстве дома я буду думать о ликвидности, о эффективности эксплуатации этого дома, потому что это будет досуговый дом, я не смогу здесь быть каждый, каждый день в будние дни. Вот. И я буду думать о долговечности, о решениях, которые позволят дому спокойно существовать в течение там, десятков лет и так, чтобы не пришлось постоянно что-то переделывать или ремонтировать. С точки зрения стиля самого дома, в нем будет много японского. Вообще Япония мне очень близка. Я там провел одни из самых лучших лет своей жизни. Это было мое детство, когда мне было с 9 до 12 лет. Это сложные времена для России, 90-93 года, перестройка, дефицит, там, продукты по талонам. И я оказался с семьей в дипломатической среде и в капиталистическом, по сути, раю с кучей технологий новых там, и всего остального. Конечно, это оставило определенный след в моей жизни. Я с большой ностальгией вспоминаю период жизни в Японии. Поэтому э, мне очень много нравится и очень близка вообще японская культура, традиция, там, их вежливость, их там, работоспособность. И плюс мне визуально нравятся некоторые современные решения по дизайну и архитектуре в Японии. Конечно, они по менталитету далеки от нас, и наша там, и климатическая зона, и вообще традиции, и культура не позволят прям взять какой-то классический японский дом, но определенные решения мы обязательно будем использовать. Поэтому, скорее всего, у нас в доме появится бонсай, тайпаньяки, сад камней и еще что-нибудь японское обязательно тоже будет. И я снимаю этот выпуск, когда готова первая концепция по моему дому. Я ее сам еще не видел. Для меня это такое прям ожидание. И очень интересно, что получилось. Архитектор настоял на том, что он презентует это в режиме реального времени. Давайте посмотрим, что у него получилось. Друзья, представляю вам Станислава Николаева, архитектора моего проекта. Ну, те, кто постоянно смотрит мои выпуски и давно подписан, конечно же, знают Станислава. Это автор знаменитого бионического дома. Кто вдруг не, не посмотрел этот выпуск, заходите, пожалуйста, по ссылке и смотрите. Станислав сегодня будет презентовать концепцию. Я ее еще не видел. Пару слов, почему я остановил свой выбор на Станиславе. Первое, то, что, ну, вообще классный парень, и мы на одной волне. Станислав такой же перфекционист, как и я, поэтому он уверен, что наше совместное внимание к деталям позволит реализовать очень крутой проект. Во-вторых, я хочу что-то необычное. И Станислав в этом плане как бы специалист по необычным домам, домам с глубокой философией. И это, наверное, то, что как раз и хотелось бы показать вам мои уважаемые зрители плюс конечно же положение ведущего канала о недвижимости и строительстве обязывает сделать что-то совершенно уникальное станислав ну что я прям уже в предвкушении давай рассказываю что у тебя там станислав кстати вообще не кололся не выслал мне ни единого ни плана ничего вот просто как бы абсолютно ноль и я с свежими эмоциями буду на это все смотреть да, это действительно эксперименты для меня вообще в реальном времени презентовать и посмотреть на реакцию, потому что для меня это тоже достаточно загадочно все. Как это все будет развиваться? Ну, давай попробуем. 
вот, я, я уже вижу, альбомчик, я, уже вижу да, я уже вижу иероглифы. Вот. Мы это все будем, конечно, более внимательно рассматривать. Сразу видно японский, японский какую-то вот нотку, японский стиль. Вот. Я тогда что, мы как мы на iPad будем смотреть или мы, мы будем показывать, листать здесь на альбоме? Мы здесь будем листать, Отлично. а потом продублируем все туда. Да, действительно, первый лист он встречающий, в нем уже есть нотка которая перешла из твоей биографии жизни. Mm -hmm. Не зря ты провел там, несколько лет в Японии, и действительно там концепция, она так или иначе будет связана именно с японской философией и определенными моментами. Ты Чуть... потом расскажешь, да, что это все Конечно, означает? конечно. Ага, Чуть отлично. дальше мы погрузимся. Ну, первый лист это ознакомительно, мы просто понимаем, здесь у нас Москва, здесь у нас... Отлично. Точка. С чего хотелось бы начать, это акцентироваться на задачи, которые mm -hmm. стояли перед mm -hmm. проектированием, для того, чтобы понимать вообще, как шло, шел ход проектирования. Да? И стояло четыре задачи основных. Первое – это спроектировать дом в стилистике тяготеющей к сдержанному минимализму mm -hmm. и к мотивам японской современной архитектуры. Сдержанный здесь минимализм говорит о том, что это минимальные средства, простота форм, строгость форм. Не в такой классическом понимании минимализма, где он холодный, сухой, и в нем вообще нет никаких деталей. Здесь имеется в виду тяготение к простым формам, плоскостям и прочим. Вторая задача – это спроектировать с учетом сложного рельефа. Рельеф достаточно сложный, он имеет возвышенность, резкий спад, овраги и прочее, и в том числе и на самом участке есть сооружения, которые так или иначе влияют uh -huh. как uh -huh. на свет, так и на организацию участка. И если говорить про высоту участка, здесь мы сразу э, хотелось бы акцентировать, в чем здесь такая маленький, я бы даже сказал, что это не маленький, а такой достаточно серьезный нюанс, и если мы имеем возвышенность и ставим дом где-то в глубине на возвышенности, mm -hmm. здесь сразу вопрос встает этажности. Да, Потому да. что там, да, у нас была речь о двух этажах, но как бы два этажа здесь сразу встает вопрос о том, не будет ли он слишком доминировать над остальным пространством mm -hmm. и как бы вываливаться к нам на участок. Поэтому здесь именно задача в том, правильно организовать этот участок для того, чтобы комфортно себя внутри ощущать. Третье – это заложить в архитектурную концепцию ценности, которые мы обговаривали в техническом задании, да, и по архетипу ты творец, там, интроверт, и для тебя важно исследовать, и важна семья, то, что мы говорили, да, и, в принципе, для меня тоже важно раскрыть это внутри концепции. Mm -hmm. Созидание, исследование, польза восполнение энергии, уединение, семья. Да, гармония еще. Гармония. И создать исключительный образ пространства отдыха и дом как экспозиция. Угу, Потому угу. что дом как искусство лечит, арт-терапия. Да? И дом, как мы говорили, что если в нем есть произведение искусства, которое ты собираешься коллекционировать, то и сам дом должен как-то соответствовать внутри организации своей. Для этого. Да, все верно, все задачи, как мы с тобой обсуждали. Да, ну и переходим к формированию самой концепции, к тезису. Ага, да, выглядит ага. непонятно, что это такое. Но да? очень минималистично, я скажу. Мы говорили о, о холодности минимализма, вот, пожалуйста. Да. Но здесь достаточно такая символическая история. И вот как раз мы возвращаемся на страницу с самого начала. Саму концепцию, ну, так как да, есть мотивы Японии, есть биография японская, история, и, в принципе, сам поселок обладает каким-то своим лицом, да, у него есть определенная черта в качестве уже построенной архитектуры, которая здесь зарегламентирована. И фокус внимания, конечно, у нас выпал на Японию. И первый иероглиф, если возвращаться в самое начало, это иероглиф Юген, и он скомбинируется с таким понятием йоди. Юген — это таинственность, это недосказанность, это творческая энергия внутренняя, да, это то, что находится внутри, это какой-то внутренний потенциал. Друзья, вот наконец-то разгадка, почему цикл выпусков называется Юген. А йоди — это понятие в Японии, которое... Его еще поэты описывают таким образом. Без йодзи нету поэзии. 
это такая концентрация чувств, это такой момент осознания какой-то таинственности, которая как раз таки заложена в Югене. Mm -hmm. Mm -hmm. И ее осознание того, что она выходит наружу, это вот такое избыточное чувство, энергия. И поэтому здесь появилась энергия в тезисе, mm -hmm. да. И круг, он отчасти символизирует такую концентрацию энергии в себе. И появился этот символ, круг. Второе... Эм, Но он не полный круг. Он не полный круг. Он выпускает и впускает а -а -а, в себя энергию. Отлично, отлично. Да, и йоди — это обнаружение скрытой тайны. Ого. Еще своего а -а -а. рода, да. Если говорить там про интровертные какие-то черты, это я чуть дальше расскажу. Как раз в следующем символе. Uh -huh. Здесь он написан по-нашему простота. Да? А в символике Японии, которая сюда тоже закладывается, как раз и следующий иероглиф это ваби. Это внутреннее изящество, внутренняя красота при внешней простоте. Uh -huh. Это тогда, когда внутреннее содержание становится важнее всего то, что окружает. И то, что выходит наружу в простом выражении, это становится еще более красивым. А это же есть такой стиль ваби-саби, да? По-моему, да, как раз да. он один из японских. Один он из... как раз и означает ваби пустота, Ой, в смысле это простота. Простота, да. 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 Это простота восприятия угу. и внутреннее богатство. Угу. Здесь появляется это понятие. Оно у нас кодируется вот такой вот чертой. Отлично. Очень просто. И следующий символ это зоку-ай. Это семья и дом. Uh -huh, uh -huh. Это комбинаторика. Это тогда, когда есть энергия и есть внутреннее богатство, когда они в простоте комбинируются, тогда, когда э, на самом деле забота, она сама по себе, да, это очень простое понятие. Uh -huh. Нужно просто делать. Да, и э, в этой комбинаторике появляется вот семья и дом, какая-то некое формирование ценностей, семейных ценностей, ценностей жизни. Uh, ну и ценности вообще своего восприятия мира. Здесь появляется именно это понятие. У зрителей, наверное, возникнет вопрос, а где же здесь архитектура? <laughs> вот. а... Посмотрите, насколько глубоко и насколько далеко Станислав зашел вот в, в этот процесс. По... Мы сейчас будем дальше говорить о том, как эти понятия раскрываются в архитектуре. Супер. Потому что это, по сути, является таким неким базисом, которая вкладывается внутрь и на основе чего выстраивается уже архитектура. Uh -huh. Именно та самая простота в Абе, внутреннее содержание. И если говорить о том, каким образом раскрывается именно в архитектуре эти понятия, да, да. есть в Японии такое стихосложение, которое называется хайку да. или хоку. Да. Да, это буквально там две или три строки которые выражают какую-то внутреннюю сущность или какое-то явление. Да, к этому проекту тоже есть свое хайку. Это архитектура эстетики простого, отражение природы и дыхания жизни. Прикольно. Как это все да, раскрывается в самой архитектуре? Тезис «Энергия» внутри в себе содержит в архитектуре это символизм, драматургия и свет. Символизм — это то, вокруг каких символов выстраивается форма здания, uh -huh. вокруг каких зон выстраивается форма здания и внутри, как сама организация здания также имеет какую-то свою внутреннюю структуру. Драматургия здесь речь идет о том, что каждый кусок здания становится своего рода открытием. Мы постепенно, двигаясь по маршруту или хаотично, мы постоянно сталкиваемся с каким-то новым сценарием. Uh -huh. И мы находимся как в поэтическом письме, условно говоря, да? И свет события — это то, что когда свет естественный, искусственный, он становится архитектурной деталью. Тогда, когда он начинает создавать дополнительный, какой-то дополнительный объем архитектуры. Mm -hmm. Это расположение окон какого-то определенного размера и положения. Это их э, ритмика. А, ну, мы дальше посмотрим, как mm -hmm. это раскрывается. Mm -hmm. Простота раскрывается как в балансе. Это функция. Мы смотрим на эргономику, каким yeah. образом сделать это все удобно. И как это совместить именно с всеми остальными 
моментами, такие как там, экспозиционные какие-то зоны, какие-то созерцательные зоны, как функция соединяется и с зонами, которые направлены на какую-то релаксацию, условно говоря. Строгость форм – это минимализм, uh -huh. это простые, очень понятные формы в архитектуре. И характер внутри, мы смотрим на каждую деталь uh -huh. и ее пытаемся докрутить. И третье понятие – ценность – это экспозиция. Мы уже проговорили об этом uh -huh. здесь, достаточно uh -huh. все понятно. То, что, в принципе, дом может выстраиваться как галерейного плана, да, то есть какие-то появятся у нас галереи вытянутые, на которых можно что-то размещать. Какие-то пространства пустые, в которых также можно ставить либо скульптуры, либо э, какие-то экранные проекторы для NFT и прочее. Uh -huh, uh -huh. И э, пространство и коммуникации это тогда, когда мы постоянно находимся в перетекании между улицей и домом, и когда мы находимся в коммуникации со всеми членами семьи, и у, каждой, у каждого члена семьи есть возможность своего маленького садика. Uh -huh, uh -huh. Сразу, так как мы э, смотрим все-таки на два участка, да, там uh -huh. изначально важно было просто посмотреть, как относительно друг к другу там будут выстраиваться дома. Uh -huh, uh -huh. И э, в каком они отношении будут находиться с окружающим миром. То есть, э, если посмотреть э, здесь э, дом на 70 участке, то есть на твоем, да, он утапливается э, вглубь uh -huh, участка. Uh -huh. При этом у него есть видовая ось, которая выходит как на сам участок, да, и э, далее на горизонт. У второго же участка э, дом посажен ближе к зоне, ближе к дороге. Uh -huh. э, почему так сделано? Потому что э, та же самая видовая ось, ну, выходите, если мы посмотрим, она выходит прямо на проезжую часть, uh -huh. и основными помещениями не хотелось открывать именно этот вид. По принципу там, японских садов, японских каких-то замкнутых пространств, второй участок, он, в принципе, позволяет именно такой сад и создать. Uh -huh, uh -huh. При этом всем у нас есть ограничивающий фактор, это забор, который откидывает тень очень основательно. И, соответственно, на 69-м участке, если он будет откидывать тень uh -huh, в самые uh -huh. приватные, то он постоянно будет находиться в тени. Да, у нас есть еще перекрестные видовые да, кадры, да. которые тоже каким-то ну, образом нужно учесть. С красненьким это негативные, как бы, это, скорее, это да, там... то, на что желательно обратить внимание. Uh -huh. Далее, собственно, мы разобрались примерно как да, с визуальными осями. И следующее, плавно-плавно пододвигаемся к объемам зданий и к их посадке. То есть, ну, в посадку тоже можно заложить определенную логику. Я здесь проделал своего рода такой трюк. Я создал свой код. Ага. То есть, даже не мой код, а код — это твой код. Да. Потому что Ты вы... создал код для меня. Да, я создал код. Но каким образом он создавался? Есть иероглифы, да? Они несут в себе очень сильные образы. То есть даже комбинация там, дом и семья может создать там, следующий образ, там, любовь, например. Да? И вот эта комбинаторика постоянная из символов в Японии, она создает вот такие сильные образы. И сама по себе она такая достаточно образная культура именно вот в иероглифах. И, соответственно, что я сделал? Я этот принцип образности переложил в более простой какой-то понятный нам язык и геометрию. Здесь заложены такие понятия, как основанные на луно-солнечном календаре. То есть, ну, это свет, это тень. Есть еще, подготавливая там этот проект, я прочитал эссе, называется «Похвала тени». Ага, ага. Про что это? Это про то, что у них в Японии есть особое чуткое и такое бережное отношение к тому, как должен выстраиваться дом, как должно выстраиваться пространство, и как в этом пространстве должен играть свет. Mm -hmm. И самое интересное, почему похвала тени, потому что вся самая тайна, вся эстетика, все какие-то творческие мысли, они рождаются в тени. Mm -hmm. И у них достаточно глубокие пространства, большие выносы, где создается... Вот именно то свойственно только Японии, uh -huh, какой-то uh -huh. внутренний полумрак. 
это свойство хотелось попробовать раскрыть и в этом проекте. И именно на понятии свет и тень, таких противоположностей, ну, например, да. света не может быть, там, это как в психологии, там, фигура фон. Всегда в тени высвечивается какой-то предмет, он становится ярким. Если будет тотальная темнота, мы ничего не увидим. Да, так же, да. как и если будет тотальный Сусали, свет, да. опять, это такая постоянный баланс, да. где высвечиваются какие-то интересные идеи. Как они называют полумрак, это некий храм эстетики и э, то, где рождается идея. Uh -huh, uh -huh. И очень часто там описывается, как э, особо трепетное отношение к уборным, интересный момент. Uh -huh. и, и они по отдаль от основного дома, ты пока дойдешь оттуда, сядешь в этом полумраке, и он описывает, это храм эстетики. Это то, где рождается поэтическая мысль. Да, и здесь, собственно, в этом коде и заложено, что один участок — это тень, ага. это твой ага. участок, где это творческая энергия, где зарождается тайна какая-то, и свет — это соседний участок, где они друг друга дополняют. Тем самым у нас образуется просто некий такой диптих. Ага. Если мы смотрим, например, со спутника, то почему бы не переложить иероглифы, это, переложить их прямо в основу генплана, и впечатать их туда. Собственно, таким вот образом размещается это все на участке. Да, и показана траектория Солнца, которая ну, показывает нам то, что, в принципе, наши приватные зоны, они находятся не в постоянной, да, Солнце движется, не может у нас постоянно, но мы запускаем туда свет максимально. Переходя к следующему кадру, да, здесь э, и получается такой некая да, э, картина, uh -huh, условно. Uh -huh. Когда, кстати, э, хайку тоже пишут, обычно они это пишут на полотне. Uh -huh, uh -huh. Э, и у них маленький шрифтик где-то сбоку изображение. И вот генплан он тоже таким своего рода стал э, таким полотном. Uh -huh, uh -huh. По выстраиванию объема именно твоего дома, да, то есть здесь важно было посмотреть, каким образом раскидать именно два этажа. Да, выстраивать их прямо на вершине два этажа, ну, да, да. это будет, мне показалось, что это будет достаточно такое прямолинейное и слишком давящее какое-то, какое-то каскадное расположение дома, оно прям напрашивалось, угу, да. Угу. И здесь как раз таки, если посмотреть, мы организуем два уровня и, вычитая серединную часть, где как раз у нас есть вот эта вот луна, круг, mm -hmm. организуется и внутренний двор. При этом всем у нас есть видовая ось, которая проходит насквозь, mm -hmm. как mm -hmm. в одну сторону, так и в другую. Ну и плавно мы подошли к генплану. Ну что, у нас есть встречающая парковка сквозная на которой мы можем припарковаться. Uh -huh. да, здесь есть главный вход. Э, и э, основную одноэтажную зону мы выстраиваем э, с максимальным расположением там, технических каких-то зон. Э, внутрь дома основного мы можем проникнуть как по наружной стороне uh -huh. внутренней, так и через э, сам, саму вот эту вот пристройку, через это крыло. Но попадая внутрь, у нас здесь на генплане сразу организуется такая первое, скажем так, ландшафтное полотно, uh -huh, которое uh -huh. нас встречает. Э -э условно я его назвал это круг Энса. Uh -huh. Это как раз целостность, истинность. Это э -э буддийский символ, который вот и символизирует уже такой внутреннюю суть Будды, uh -huh. что ли, так uh -huh. даже сказать. Да? Когда мы попадаем, мы попадаем как раз-таки на этот круг, который выложен из камней, uh -huh. как раз-таки частично напоминающий вот этот вот, вот, этот вот круг, uh -huh. который uh -huh. выходит. Uh -huh. Энергию. Энергию, да. Далее ну, мы либо попадаем внутрь, на тыльной стороне у нас организуется приватный сад, uh -huh. который работает на две стороны, на гостиную и на зоны спален. Здесь еще хотелось бы добавить, что есть в круге 
вокруг такая круговая история, это водоем, uh -huh. который uh -huh. создает гладь воды, uh -huh. которая переотражается. И из этой глади воды у нас сохранилась елка, которую мы делаем новогодней. На следующем листе хотелось бы немножечко пройтись именно по генплану, по тем решениям, которые сюда заложены. Потому что там встречающая парковка, она такая комбинированная из бетонных плит, да, и либо щебень, mm -hmm. либо mm -hmm. эластопейв. На кровле вот этого вот крыла mm -hmm. мы размещаем сад камней. Ух ты, ничего себе. Сад камней, он виден как из дома. Mm -hmm. Да, ну и также мы можем через зону медитации проникнуть на этот сад. Зона и медитации, это что-то зоны... интересное. Мы в планах, в планах посмотрим. И а, здесь размещается какой-то арт-объект. Uh -huh. Как раз uh -huh. если мы плавно, подходя к дому, мы уже как бы встречаем, что а, здесь не просто дом. Да, здесь есть какая-то тайна, uh -huh. какая-то мистика сакральная. Uh -huh. Организация прудика, ну, она может выглядеть вот таким вот образом, то есть это прям а, с переливами и для дерева просто отверстие. Да, с эффектом твердой воды. Да. Вот. Сам сад внутри, ну то есть вот, вот это все, это, это не вода, да, это твердая да, да, поверхность. Да, да. Угу. Здесь должно стоять как изюминка какое-то одно дерево, которое будет опадать. Uh -huh, осенью uh -huh. и создавать совершенно там чудесный какой-то рисунок. Uh -huh, То есть здесь такой. будет э, картинка меняться uh -huh. вот, из дома и на подъезде ты будешь видеть, как э, сад живет прям буквально. Э, на задней стороне э, здесь э, декорация всего забора. Uh -huh. ну, предполагается, что э, его засадить деревьями и uh -huh. какими-то каменными скульптурами uh -huh. сделать. Плюс с основной террасы вот здесь вот такой портал в параллельный мир, uh -huh. условно, который может выглядеть как живое полотно. То есть это простенок с отверстием. Это отверстие мы еще посмотрим, как uh -huh. можно сделать. Оно может быть и круглое. И за этим отверстием либо скульптура, не скульптура, а прям дерево, ага. да, либо скульптура какая-то стоит. Ага. И сидя на террасе или в доме, ты будешь видеть какую-то определенную интересную картину, которая тоже будет меняться ага. постоянно. Здесь мастер-спальня из этой зоны, она отбивается от перекрестного как бы вида, да, уже насаждениями ага. живыми. Здесь э, организуем площадку достаточно ровную. Ну и здесь уже какой-то такой садик более интимный. Mm -hmm. Mm -hmm. Э, при этом всем э, весь участок становится большой съемочной площадкой. Да, то есть можно и здесь как бы организовать там интервью какое-нибудь снимать, да. там, и здесь там что-нибудь. Да, круто. Ты можешь э, здесь э, пройтись по внутренней части, обойти с тыльной части здесь снять, mm -hmm. здесь уединиться, здесь, а еще и внутри. Мы туда тут не дошли. В следующем так. мы заходим, подъезжаем mm -hmm. к дому и встречаем въездную группу, которая нас встречает таким сквозным прострелом внутрь, mm -hmm. давая вот некую такую предположение недосказано, что mm -hmm. там внутри. Mm -hmm. Отделывается она э, сжженным деревом mm -hmm. и э, имеет такой достаточно минималистичный вид. При этом все мы сохраняем э, э, те самые деревья, о которых мы рас... говорили с тобой, да, да, да эти да, вот да. эти mm -hmm. вот э, высокие, очень красивые ели. И из участка как бы выныривает вот этот вот фасад, mm -hmm. но он создает э, такую недосказанность. Э, и проходя внутрь, мы да, uh -huh. попадаем э, внутрь э, сада. Слушай, mm -hmm. Интересный ракурс. С этого откоса здесь еще хитрая конструкция, что когда будет дождь, отсюда будет струйки воды uh -huh, uh -huh. и падать непосредственно в водоем. 
Дальше мы на аналогах это посмотрим. Uh -huh, uh -huh. И да, нас встречает очень минималистичный, легкий там, фасад, да, и э, портал, который вход, э, предполагается тоже сделать остеклением джамбо. Uh -huh, uh -huh. Осталось только его туда затащить между деревьями. Будем снимать этот экспириенс, смотреть, как это будет выглядеть. Очень интересно. Согласен. Так, дальше? Да. Далее кадр со стороны как раз сада камней, как мы видим на этот остекление джамбо, и он играет на просвет. И за этим остеклением Угу. Предполагается выставить стенку, на которую идет проекция, NFT-проект. Угу. То есть ты уже на подходе частично на просвет уже смотришь, что какое-то произведение. Оно еще причем динамическое, можно менять да, да, это да, все. Да. Угу. И тыльный фасад со стороны как раз приватной зоны. Здесь Пока в разработке несколько вариантов, каким образом может выглядеть кровля uh -huh, uh -huh. по форме, да, либо это кровля, в которой будет непосредственно в коньке uh -huh. проходить свет, либо это будет витраж такой, как а там второй свет, uh -huh. либо это будет вырезка. Uh -huh. да. uh -huh. И сама форма, ну, вот она... Если смотреть на аналоги, достаточно минималистичные uh -huh. вещи, какой-то материал будет, э, нужно будет подумать еще, потому что если мы используем темное дерево во вставках, да, которое нам дает контрасту, uh -huh. э, то, возможно, там какой-то светлоотражающий материал будет тоже интересно смотреться. Uh -huh. Uh -huh. При этом всем здесь же есть э, на территории дом с медной кровлей. Да, да, да. И, да, возможно, да. медь... Тифани. Да, будет очень э, интересно смотреться. Решил я сделать э, интерьеры, э, несколько вариантов для mm -hmm. того, чтобы э, показать, как это может быть изнутри. Потому mm -hmm. что не mm -hmm. всегда можно совместить э, там, наружную картинку э, с внутренней. Yeah. Да, и здесь э, важно было показать, как, как э, могут витражи mm -hmm. а внутренние да, там, отыгрывать именно вот это понятие свет как событие. Uh -huh. да, здесь uh -huh. три варианта. Первый вариант это свет прям непосредственно в коньке. Uh -huh. да, здесь интересно, каким образом, если будет, например, дождь идти, у него будет образовываться искажение uh -huh. света. И внутри полностью ну, как бы заливаться будет пространство этим освещением. Да, если, конечно, при условии, что будет солнце еще одновременно, да, там и гроза идет. Но в том-то и вся прелесть непредсказуемости, да, ну, когда у нас есть такая возможность внезапно создать это событие, mm -hmm. это всегда ну, настраивает на жизнь и позволяет подключиться к ней mm -hmm. неожиданно. Mm -hmm. Второй вариант, здесь у нас окно непосредственно э, в кровле вырезано, не в коньке. И третий вариант, если мы там, предполагаем даже либо двойной свет, либо там, односкатную кровлю, mm -hmm. то, что дальше как раз будет. И при изменении положения солнца у нас всегда будет внутри появляться какая-то новая, э, новый сценарий. Mm -hmm. Она постоянно такой подвижным будет. Следующий, ну, это как такой некий подвариант, как может выглядеть въездная группа, если мы прям еще немного усилим вот это вот японское ощущение там, да, классических порталов или вот у них на подъезде в какие-то храмы стоят и кровли такой специфической формы. И здесь мы можем усилить, добавив карниз, такую четкую линию. И снизу как раз те материалы, которые мы можем здесь использовать, начиная от дерево, причем его можно не просто как досками, да, а здесь уже поиграться именно ритмикой и их величиной для того, чтобы создать именно тот характер в деталях, вот этот характер внутри, потому что это снаружи ты видишь все просто, ближе подходишь и начинаешь осознавать это изящество, эту красоту какую-то внутреннюю. На примере там остальных стен, да, это может быть либо бетон, либо 
э, тонкий керамогранит, который с очень таким четким ритмом mm -hmm. мы разобьем. И ну, где-то могут э, стоять какие-то опорки, mm -hmm. э, которые mm -hmm. прямо так подчеркнут. И здесь еще хотелось обратить э, на нефрит, э, камень, который японцы очень ценят, потому что внутри у него тоже какая-то глубина. Причем они говорят о том, что он может выглядеть незрачно и как будто мутный камень какой-то, да? но они в этой мутности видят особую глубину. И где-то в деталях, в отделке или там в какой-то фурнитуре мы можем прям очень так тонко подчеркнуть именно этими вещами. Ну и встречает нас еще какой-нибудь красивый высаженный бонсай uh -huh, uh -huh. Э, на входе. Но вот с бонсаями я бы здесь прям очень осторожно, где-то прям совсем как вишенка на торте да, добирался да. бы. И, кстати, обратить внимание, uh -huh, uh -huh. Здесь нас. ну и мы заходим внутрь так. здания, снаружи мы его посмотрели. Вот как раз таки э, такая конструкция, где у нас стекает mm -hmm. э, на радиусе. Э, слева у нас э, парковка, как гостевая, так и, может быть, вмещать не только два автомобиля, но mm -hmm. даже здесь можно и больше вместить. Э, встречает нас э, такая декоративная скамеечка, на которой можно будет э, э, как-то перевести дух э, гараж. И э, внутри мы можем либо по дворовой части зайти в основной дом, либо уже зайти через галерею этого крыла. Галерея имеет такую ритмику окон, которая как раз таки и создает вот эти вот световые лучи mm -hmm. вот такого mm -hmm. плана. Да? Если мы посмотрим здесь на картинках, то это создается какой-то некий рисунок геометрии. Причем интересно, что через вот это окно, здесь идет тень, mm. а через эти э, витражи проступает свет. Mm -hmm. И ритм создает э, такую изменчивость. Вначале все достаточно просто и логично. У нас есть э, гардероб, где мы можем раздеться, гостевой санузел, котельная, склад, э, гостевая спальня и большой блок студия uh -huh, uh -huh. кабинет тира студия uh, да съемочная практически она комбинированная с внутренним и с внешним да. пространством uh -huh. то есть здесь есть открытая терраса на uh -huh. ко которую можно выйти как из коридора так и изнутри через витраж который uh -huh. будет открываться полностью и это пространство начнет играть вот таким вот образом да, uh -huh. можно снимать плюс это Терраса является как такой некой площадкой для медитации уже со стороны участка. То есть э, лестница на второй уровень, для mm -hmm. того, чтобы мы попали в сад камней. Э, стена сзади с каким-то очень лаконичным там арт-объектом. Mm -hmm. э, при этом всем, чтобы оставалась возможность снимать mm -hmm. в этом mm -hmm. пространстве. Mm -hmm. Это пространство, оно может э, непосредственно играть и изнутри mm -hmm. твоей студии. Да? Специально оставил стенку полностью глухой для того, чтобы можно было каким-то образом не декорировать ее, а уже снимать непосредственно на нее. Далее у нас спа-комплекс. Mm -hmm. Здесь все достаточно стандартно. Парилка, санузел с душем, с паром. Да-да-да, steam shower. Да. Стол массажный выход на террасу uh -huh, uh -huh. и через эту галерею мы уже тоже можем попасть на второй этаж uh -huh. здесь через основной вход и через галерею сама галерея она является тоже таким местом где не только там вот у нас ритм этих окон но мы также можем и какие-то скульптуры размещать для того чтобы она уже стала такой функцией прям непосредственно галерейного плана Попадая внутрь, у нас э, скамеечка. Мы внутрь попадаем и сразу попадаем на такой простенок, на котором как раз-таки идет проекция. Mm -hmm. э, то, что уже нас встречает э, такая э, домашняя галерея, условно mm -hmm. говоря. Да? Само э, пространство внутреннее, оно поделено на два уровня. Это обусловлено тем, то, что 
э, рельеф э, поднимается uh -huh. в эту сторону, uh -huh. да, и э, терраса, она в двух уровнях, это там минус первый, условно говоря, uh -huh. это первый, и также внутреннее пространство, которое обоз... обозначает гостиную. То есть гостиная не утоплена, наоборот, она, она наоборот, на при... Да, uh -huh. приподнята. Uh, ну, здесь uh, стандартно у нас гардероб, через который мы можем попасть uh, в техническую кухню, uh -huh. uh, в которой размещается. Также там можно разместить стиральные машины для того, чтобы обеспечивать uh, не ходить вниз, а именно было uh, на первом этаже размещено. Вот на этом минус первом уровне также находится и uh, стол для покера. Отлично. С видом на сад, ага, ага. на тот самый сад, где будет опадать красная листва. Угу. Плюс здесь полностью на просвет идет пространство. Угу, угу. Та самая визуальная проницаемость. Да, 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 да. Сама возвышенность, угу. да, она может иметь, так как ступенечки идут, я помню, ты мне показывал очень классную картинку, где на ступенях валуны да, да, врезаются, да, да. да, и вот здесь вот как один из арт-объектов угу. может как раз врезаться в этот, эту возвышенность. Ну и пространство кухни со, со столовой, оно выходит уже на террасу. Угу. Здесь я на данный момент пока барбекю отнес, да. Да, угу. тем не менее здесь у нас есть возможность ее сделать и вот таким вот образом, угу. вот эту вот коммуникацию, чтобы мне показалось, что именно архитектурно, угу. объемно она будет интересно смотреться. С точки зрения функционала вопрос, как часто вы будете использовать, да, для того, чтобы мы прям принципиально должны были туда ее uh -huh. поднести. Если она используется не так часто, да, то вот здесь вот, в принципе, такое очень интересное пространство организуется. И она как бы такая на удалении немножко. И здесь можно с обходной террасы зайти на главный участок. Ну и спальный блок, он отбит такой вот тоже стеночкой через которую блокируется вид. На участке здесь мы ландшафтом разыгрываем, чтобы со свободного, такого основного, ну, можно сказать, игрового, где с детьми там да, будет да, да, проводить да. время, визуальный контакт, он был закрыт именно зелеными насаждениями. И сам ландшафт, он частично проникает внутрь. Uh -huh, uh -huh. Ну, сейчас мы до этого дойдем. То есть мы попадаем в спальный блок, который можно на самом деле отсекать при необходимости, uh -huh. то есть выдвижной. Я вот в одном из видео смотрел, да, тебе рассказывал, да, да. что она может просто оп uh -huh. и захлопнулась. Причем здесь сквозной выход, если необходимый спален, uh -huh. пройти uh -huh. и не сталкиваться ни с кем внутри, то всегда можно выйти через улицу uh -huh. и уйти. У каждого есть гардероб, где могут быть чемоданчик собранный для того, чтобы можно было всегда покинуть uh -huh. Uh -huh. помещение. Вот. Здесь, кстати, еще в покер зоне такая вот нишка классическая, как в Японии, uh -huh. где вешают пано. Обычно оно куда-то удаляется там от окон. Здесь оно, конечно, рядом с террасой, но сам свес здесь тоже хорошее такое затенение uh -huh. дает. Uh -huh. Здесь можно тоже разместить какой-то объект. Спальная зона детская, ну, тут э, все стандартно достаточно, и санузел детский для того, чтобы они туда могли uh -huh, попасть. Uh -huh. И э, ваша спальня э, с санузлом, э, со стеклянной перегородочкой, здесь можно прям сразу сквозной такой вид на вот этот вот э, садик, uh -huh, который uh -huh. может выглядеть э, ну, как угодно мы его тут. Да, 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 да. И интересно, что здесь у тебя стоит ванна, и ты практически в спальне mm -hmm. видишь свой маленький садик. И можешь выйти. И он очень приватный получается, то есть да. никто тебя вообще не видит. Отсюда не видно, здесь тебя не видно, и окно, как ты хотел, что у тебя есть mm -hmm. в, непосредственно в спальне. Ну и также ты можешь выйти. И здесь я, я вот все думаю, что круглое окно uh -huh. классическое, которое будет давать 
смену сезонов. Ага, ага. В твоей спальне будешь наблюдать живую картину. И следующее, это у нас э, разрез uh -huh, uh -huh. по дому. Из внутреннего попадаем э, во второй блок. Здесь у нас проходит свет. В принципе, можно будет подумать еще и как из основного дома выйти. Uh -huh. э, э, но интересно сделать его изолированным для того, чтобы подходя к зоне э, медитации, коим является сад камней, происходит такая сонастройка. Не тогда, когда ты сразу попадаешь и бац, да. и все. А когда ты проделал определенный путь, угу. поднялся туда, уже какая-то сонастройка пришла и сел медитировать. Угу. И интересно, что этот сад, он специально проверял, он просматривается вот как отсюда, так и вот с этой зоны здесь разместить какую-то uh -huh, uh -huh. мягкую зону, с которой ты просто можешь с гостиной смотреть на этот сад. Здесь уже по второму участку. Uh -huh. ну, я думаю, что мы второй участок, наверное, оставим отдельно, и уже uh -huh. дальше, как бы, когда полностью концепция по нему завершится, мы его, может быть, в отдельном, в презентационном uh -huh. формате уже просто представим. Вот. Я думаю, что к моменту выхода ролика она уже будет готова, и можно будет спокойно скачать и ознакомиться, и там же дадим дополнительные разъяснения по поводу концепции этого дома. Да. И хочется подытожить, что это дом, где у каждого есть свой маленький садик. Ага, ага. Это дом с большим диапазоном вариантов для съемок. Но это дом, где не только там удобно будет, да, но это и дом где получается эстетическое удовольствие. Ну, а эстетика и искусство, оно лечит. <смех> супер, супер. Так, я предлагаю э, сейчас пойти на сами участки. Mm -hmm. Вот, тем более, я смотрю, подъехал у нас ландшафтник. Э, mm -hmm. Вот, yeah. твой коллега, с которым ты уже имел опыт взаимодействия. Вот, и мы можем пройти. Там, конечно, сейчас пока заросли. Вот, но я думаю, мы как-то проберемся и посмотрим как раз на самом участке, собственно, как и что может располагаться, где, в каких зонах это все будет. Да, да, вот. я думаю, это интересно. И плюс к крапиве мы привыкли, да. а поэтому, я думаю, пройдемся. Первое впечатление, я тебе скажу, проект очень интересный, очень необычный и замысел просто грандиозный. Вот. Надо сейчас это все осознать, потому что это не совсем как бы укладывалось в мою какую-то картинку, которую я себе рисовал. Вот. Но я пока не вижу там каких-то критических таких противоречий, кроме, пожалуй, непонимания как бы стоимости этого всего. Выглядит как будто бы, да, что это очень все масштабно при небольшом метраже, вот. но как бы достаточно очень плотное пятно застройки и плотность там всяких ландшафтных решений, инженерных решений, которые здесь присутствуют, mm -hmm. там эксплуатируемая кровля, это, естественно, там высокий бюджет. Вот здесь надо, наверное, принять это, осознать, как бы, и примерно хотя бы прикинуть, во что это может вылиться. Вот, поэтому на этом этапе, э, как бы, э, можно сказать, что там концепция очень интересная, да, и она, как бы, не, не отрицается, и дальше ее надо, mm -hmm. дальше просто про через себя пропустить более детально и осознать это все, и, может быть, где-то что-то подкрутить. Вот. Да, это первый этап, он и предполагает, вот, то, что мы переосмысляем и принимаем основную идею, да, да, да. где-то что-то, конечно, мы э, можем адаптировать по, под какие-то моменты, где-то, ну, какие-то моменты очень принципиальные будут, которые mm -hmm. мы не сможем. Mm -hmm. Тот же самый ландшафт, э, мы можем выделять акцент на какие-то прям принципиальные зоны, которые нужно выделить, да, которые, а некоторые можно просто растворить, потому что здесь огромное количество уже естественного ландшафта, и мы обязательно им воспользуемся. Да, и да. единственное, что мы там сделаем, где-то вычистим просто, да, а, ну, а где-то акцентируем, как вот в этом круге. Uh -huh. вот там он, по сути, должен каким-то таким акцентом быть. Uh -huh. И при этом всем все равно там можно отыграть достаточно на нюансах это все дело. Вот. Но какие-то действительно там технические моменты, ну, будем думать, адаптировать. Да. Супер, да. отлично, хорошо. Ну что, двигаемся тогда да. на участок. Друзья, хочу вам представить специалиста по ландшафту Алексей Петелин, компания «Экопочва». Вот. И как раз был опыт взаимодействия Станислава с Алексеем по бионическому дому. 
и сделали очень крутой проект. У нас проект тоже непростой, поэтому пригласили одного из самых лучших специалистов. Так, сейчас есть предложение пройтись по участку, посмотреть, может быть, какие-то сразу будут вопросы там архитектурно-ландшафтные. Вот, ну и уже что-то там прикинем по дальнейшему взаимодействию. Хорошо, конечно. Отлично. Так, у нас, конечно, все немножко заросло здесь. У меня, конечно, было желание вообще здесь все вычистить, всю траву скосить, вот, весь подлесок убрать, вот, но Алексей меня остановил. Это всегда это никогда не поздно сделать. Тем более, что если идет разговор о том, что вписывать в природный ландшафт, то природу лучше сохранить. Она Весь подлесок, вся растительность, которая сейчас здесь есть, она позволяет существовать основной ценности этого участка это большим деревьям а, понятно. Вот, поэтому угу. здесь сохраняется свой микроклимат здесь сохраняются свои почечные условия строительство понятно дело это все равно убьет да. но чем позже это произойдет тем лучше угу. поэтому и чем на, лучше на... и подконтрольнее да, конечно конечно угу. и сейчас задача как раз основная сохранить э, осна... большие деревья и сохраняя подлесок сохраняя максимальную растительность то, та которая здесь есть э, это наилучшим образом позволит э, продлить жизнь деревьев. Uh -huh, uh -huh. Супер, отлично. Так, у нас по плану уже получается где-то здесь, да? Я э, бы сказал, въезд... просто... Я уже стою где-то, наверное, под навесом а да? Э, если сместишься еще на сантиметров, ага. вот все. А. Теперь ты под навесом. Да, все, здесь где-то э, визуально, наверное, прям вплотную мы подходим вот к этой елке ага, и ага. уже в ту сторону. Понятно. То есть вот эта елка является ориентиром в правой границы. Это навес пошел, да, и здесь въезд, въезд в гараж. То есть ее удалось, в принципе, получается, сохранить да, как да. бы и вот эти, и вот ту этот самый тоже да, елку. А на каком расстоянии от елки дерева? Фу, а, нужно перепроверять этот момент. Я старался как раз максимально там вписаться между этих двух елей и сохранить. Нужно... Вот сейчас было бы хорошо, если бы у нас была граница участка, мы бы могли точно... Ну, Когда граница есть, есть, точка только. Единственное, mm -hmm. что она... Как... Собственно, вот граница, да. Ну, вот они две стоят, да? Да, да, да. Ну, да, да. Ну, вот оно очень плотно просто к ней. Здесь, да, мы можем уже эти моменты как раз на следующем этапе угу. все подрихтовать. Алексей, а на какое расстояние нужно отступить от дерева, чтобы оно... В идеале вот по проекции кроны. То есть все, а -а -а, что ага. ближе проекции кроны, там уже попадают корневые угу. системы. Но корневые системы, они и дальше, чем э, крайние ветви распространяются. Но угу. если стараться сохранить, то хотя бы так. Понятно, понятно. Остальное Здесь все уже... Вопрос еще в том, что мы можем сделать деформационный шов, и у нас здесь навес может быть... А, ну да, 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 да. Понятно, да, да, да. Поэтому мы можем может обойти быть, этот, без да. каких-то фундаментов, просто на столбах да, там стоять. Да, угу. да. Окей, ну это то есть конечно. в любом случае вот эта часть выравнивается, да, то есть это все засыпается, да, да. то есть да. а это уже остается, потому что как бы засыпать нельзя, да, корневую систему. Скажем так, корневые системы, их засыпать нельзя, поэтому как здесь обходить э, зданием и как сохранить это дерево, это вопрос арбариста. Понятно, понятно. Окей, хорошо. Так, попробуем пробраться. Вот как раз вот это вот растение, ага. бересклет, оно э, дает вот ту необходимую яркую окраску осенью. А, Яр, ага, яркая, ага. да, карминно-красная. Это какое? Вот это. Угу. Я такого даже не знаю. Мы со Станиславом здесь были весной, где-то там в апреле, в начале ну, мая. Там, в начале мая. Участок. Вообще друг по-другому все воспринималось. Абсолютно, да, да. Это самое большое количество это у нас кленов. 28 штук, диаметром от 80 до 300 миллиметров. Дальше у нас ели, 20 штук от 70 до 800 миллиметров, такие вот 80 сантиметров в диаметре. Так, 4 сосны от 700 до 870 миллиметров, то есть 4 прям взрослые хорошие сосны. Так, и всякие вязы, ивы, клены, липа, береза, даже есть три дуба. 
Вот здесь бы понять тогда, где по плану задняя граница дома. Нам без рулетки здесь не обойтись. Ну, если только по деревьям сориентироваться, да. Не завалялась ли случайно у вас рулеточка? Я хотел взять, но не взял. Здесь интересно перед началом работы пройти с металлодетектором. Да, 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 тоже тут есть такие Потому что здесь возможные был, варианты. В общем, есть подозрение, что здесь исторические какие-то территории были. Uh -huh, uh -huh. Не имеет смысла сейчас делать чистку, uh -huh. а делать чистку уже тогда вместе с вырубкой под пятно дома. Uh -huh, uh -huh. Ну это просто не скоро. Тут как бы Я думаю, пока. Что, если мы пронумеруем, мы на данном этапе еще сможем. Ну что-то да, сориентироваться как-то. Где-то сориентировать дом еще дополнительно просто по идее как бы когда мы уже там, будем близки к принятию там эскиза вот, нам надо выехать и прямо вот по месту его как-то обозначить там чтобы Нет, вот, представить себе да? вот, поэтому а, для этого конечно нужно это все почистить будет ну и получается очень классный такой бэк-ярд сзади как раз он очень светлый солнечный и здесь вот основные основные сосны то да. у нас и растут да, то есть у нас гостиная и основная спальня выходит вот, вот на эту красоту. Основная спальня, да, выходит на эту красоту, плюс организация вот самого пространства возле забора. Да, да, да. Если говорить, что здесь у нас появится какая-то скульптурная такая композиция, где можно ручеечек пустить, да, там какой-то условно такие вытянутые горизонтальные плиты плоские и сзади я думаю что какое-то пано даже можно будет из камней сделать а все остальное очень аккуратно аккуратно засадить да да чтобы его растворить конечно может быть надо подумать дублер этому забору сделать может Потому быть да вот кстати да, вот да. зеленый ну, у нас гораздо сложнее ситуация именно вот с соседним участком там с забором он еще гора... он еще более высокий да. там фальш стена частично засадить виноградом, чтобы ну, все-таки компенсировать, там мы не можем выложить огромную стенку какого-то водопада, хотя это было бы идеально, да, там какой-то водопад. Не, можно сделать, сделать облицованную стенку камнем и сделать капельную завесу по, по типу той, которая вот по кругу там может да, быть. Да. Это можно сделать. Частично вообще оставить поверхность ровную, светлую, но с цветом еще подумать. И сделать э, скульптурные композиции, как инсталляция, на участке, которые будут переотражать свет. Когда будет солнце падать на него, оно будет отражаться и создавать э, солнечных вот этих зайчиков. Еще есть, еще есть вариа вариант э, пожертвовать частью территории, сделать наклонную конструкцию, там, под углом, грубо говоря, 70-80 градусов. И тогда на этой конструкции можно что-то посадить. Вот я так думал, на самом деле. То есть какой-то как раз... Совсем вертикально. Да, нет, это понятно. Ну тут места хватает, поэтому... Может быть, да. И частично ее сделать вот такую, чтобы она была подвижной, динамичной за счет естественного освещения. Тогда и концепция будет раскрываться, и все-таки мы из дома будем видеть и динамику, что-то изменяющееся, и она будет какой-то зеленый такой иметь естественную природу. Алексей, участки достаточно сложные. Они там рельефные, с перепадом высот, при этом еще и растут там крупные деревья. Это достаточно густой лес. Вот какие особенности работы с такими участками и какая там этапность работы? Ну, этапность вы абсолютно правильно подумали, что нужно одновременно делать и архитектуру дома, и архитектуру ландшафта. Потому что здесь э, есть задача сохранить деревья и вписать ее в существующий ландшафт э, дом. Достаточно интересный по архитектуре, интересный по концепции, по идее и по философии. Поэтому, да, на данном этапе нужно э, слегка действительно почистить э, лес для того, чтобы хотя бы он имел возможность его прос просмотреть и дальше уже э, вписывать пятно дома, конфигурацию застройки, корректировать саму архитектуру дома в угоду сохранения деревьев. Uh -huh. Потому что э, все-таки действительно большие деревья – это основная ценность этого участка. Вторая ценность этого участка – это рельеф, конечно же. 
Вот, то есть, но не сохранив деревья, сохранить рельеф и наоборот невозможно. Да, Поэтому да. здесь действительно надо одновременно планировать и то, и другое, mm -hmm. и ландшафт, и э, архитектуру дома. То mm -hmm. есть ландшафтная архитектура – это на самом деле не только цветочки, это в первую очередь организация пространства, а организация рельефа и э, сведение воедино строительного объема, mm -hmm. архитектуры mm -hmm. Mm -hmm. и природных условий территории. Мне кажется, еще и основной момент тоже инженерная составляющая, да? Потому и что инженерная это, там, система, и полив, конечно. и подсветка, как бы это все надо это, все запланировать. Это, это уже следующий этап, можно этим заниматься уже после, постро... после окончания строительства дома. Mm -hmm. Просто mm -hmm. сейчас основное, основная задача – это вписать большой строительный объем mm -hmm. в существующие природные условия. Мы хотим этот проект сделать в БИПе, то есть сделать прям 3D-модель всего вместе, то есть всех сетей, как бы даже, может быть, конструктив сделаем как бы в 3D-моделировании, дизайн-проект хотим сделать, вот, то есть это будет единая модель, которая содержит всю информацию о здании. Как вы считаете, поможет ли, ну, насколько поможет работа с ландшафтом в случае построения такой модели? Интересный будет опыт. Я думаю, что если на этой модели будет тщательно нанесен, нанесен весь рельеф и тщательно нанесены все деревья с пометкой породы, с их диаметром, чтобы можно было а понять... Мы уже это сделали. У нас геодезисты выехали, уже сделали 3D-модель рельефа. Mm -hmm. вот, и, соответственно, сделали полную номенклатуру всех деревьев с их диаметром и, и ну, породой. Если, да. если это все пере перевести да, в Да, это будет бит, часть, да, часть модели, да, конечно. Тогда, конечно. Да, тогда, mm -hmm. тогда, конечно. Тогда с этим можно работать, это будет действительно Потому что по полезно. тот подход, когда вы говорите, что можно построить дом, потом что-то доделывать, вот я так не хочу. Я хочу постараться а, все заранее там а, как бы предусмотреть. Все не получится, это я понимаю, будут какие-то там форс-мажоры, но максимально там, не знаю, на 95%, чтобы уже мы как бы эти я моменты понял, предусмотрели. Да, просто, да. просто в данном случае системы полива и ландшафтный свет, это по сути пуговицы в плат... на платье и ага, шторы ага. в квартире, в доме. То есть это действительно это не первоочередная задача. Это уже больше относится к декору. Понятно. Нет, само собой, да. Я как бы понимаю, что сначала надо утвердиться уже с, с архитектурой дома, да, уже четко, чтобы была посадка, и дальше дополнительная система. Но все-таки хотелось бы запроектировать все до начала строительства, до начала того, как мы там начнем вот копать лопаты буквально. Нет, это можно сделать, и тем более, если будет проектирование в модели, то, конечно, это можно сделать. Это, и это позволит и грамотно спроектировать весь проект, да. и весь процесс строительства. Поэтому, да, это, конечно, mm -hmm. удобно. Я тут подглядел у наших коллег, ребята из Zrobi Architects, они презентовали э, свой э, дом. Вот, сейчас я покажу, мне интересно ваше мнение по поводу э, такого решения. Это светильники на крону деревьев, вот такие вот, как, не знаю, похожие mm -hmm. на НЛО. Вот. Mm -hmm. как, как, как вы оцениваете? Интересная идея, задумка? Э -э, идея интересная, единственное, что я как и любой ландшафтник, категорически против крепить что-то к деревьям. Ага. Здесь мне не разделяются. Кто-то говорит, что условный там саморез гвоздь никак не вредит дереву, кто-то говорит наоборот, что это канал проникновения инфекции, и потенциально дерево в этом месте ослабляется, ну и так далее. Хорошо, спасибо большое. Я надеюсь, у нас получится очень классный проект. Буду рад. Супер. Друзья, пару слов про соседний с моим 69-й участок. Он площадью 27,5 соток. И э, вот он выглядит как некая такая долина, э, э, справа идет возвышение у соседнего участка, налево тоже пошел, и получается очень классный вид и э, в эту сторону, потому что с этой стороны идет дорога, и видно прям в, вдалеке все, вот. и плюс идет, э, раскрывается сам участок на южную сторону, то есть идеально как раз, если ставить сюда ближе дом, то сзади открывается идеальный бэк-ярд, примерно ровный с точки зрения рельефа. Друзья, если вам этот участок интересен, и вы вдруг захотите стать моим соседом, то напишите, пожалуйста, на alexsobakaveska.ru запрос на участок в коттеджном поселке Покровская Рубцова. Я вам вышлю всю презентацию с фотографиями и плюс эскизный проект, концепцию дома с планировкой, которую мы со Станиславом там предусмотрели. И, если что, мы можем этот проект доработать, как-то, может быть, немножко под вас переконфигурировать и запланировать в дальнейшем строительство одновременно двух домов. Это позволит 
сэкономить на общих издержках, на контроле строительства, сделать это быстрее, эффективнее и дешевле. А самое главное, оба участка заживут одновременно. Ну и вообще, если вас этот поселок заинтересовал, то тоже напишите мне на alexsobakovesk.ru, и я вам вышлю презентации других объектов. Здесь есть и дома под отделку, и другие свободные участки. В общем, мы в этом поселке плотно ведем общение там со всеми собственниками, плюс с застройщиком, поэтому знаем всю ситуацию изнутри. Ну и традиционно владейте, двигайтесь, творите. Пока-пока!